ve iktidar olur olmaz hızla bu Yahudi düşmanlıklarını hem sokakta Nazi Partisi'ne bağlı yarı askeri birlikler, eşkıya birlikleri bunlar, SA'lar Ernest Röm'ün komutasında bu hastasıyla uygulanan terörle hem artık devleti ele geçirmiş olduklarından ötürü çıkarttıkları kanunlarla, yönetmeliklerle ortaya koymaya başladılar. Zaten biliniyordu arz ettim Yahudi düşmanı oldukları. Ve devlet olarak Almanya'da Nazilerin bu Yahudi düşmanlığını hızla uygulamaya başlamaları bütün dünyadaki Yahudi çevrelerde doğal olarak tepkiye yol açtı. Gösteriler, protestolar, her çeşit eylem Yahudiler tarafından diğer ülkelerde şimdi Almanya'ya Nazilere yoğun bir şekilde başlatıldı. Bunlardan Türkiye'ye ait bölüm İstanbul'daki Yahudi topluluğu da Taksim Meydanı'nda Nazilerin Yahudi düşmanlıklarını protesto etmek için kanunlara uygun barışçı bir protesto mitingi gösterisi düzenlemek istediler. Tek parti hükümeti müsaade etmedi. İki, Hitler iktidar olur olmaz Hitler Jugend, Almanca okunuşu zannediyorum öyle Hitler Gençliği isminde bir teşkilat kurdu. Alman gençliğini İlkokul birinci sınıftan itibaren Alman gençliğini kademe be kademe bu teşkilatın içine dahil edip ideolojik beyin yıkamaya maruz tuttu. Aynı yıllar içerisinde arkadaşlar Türkiye'de ilhamını Hitler Jugend, Hitler gençliğinden alan bir gazi gençliği teşkilatı kuruldu. Bunlara ben yorum yapmıyorum. Bir yoruma ihtiyaç duymadıkları için iki arz edeceğim not, bilgi notu çok fazla. Buna kafamda ayırdığım azami en fazla bir saatlik süre ise çok az olduğundan ötürü hızlı hızlı geçebilmek için sizler beni dinlerken yorumlarınızı kendiniz yapın ama ana ekseni unutmayalım. Şimdi bizim gibi tarihe bağımsız ve özgürlükçü bir şekilde bakmaya çalışanlar ile resmi tarih ve resmi ideoloji yanlıları arasında şöyle bir tartışma var. 1900 30'lu 40'lı yıllarda Türkiye'de Hitler'in şahsına ve Nazi yönetimine, Nazi rejimine yönelik ciddi yaygın ve sürekli niteliklerde bir hayranlık, bir sempati var mıydı yok muydu? Ben var olduğu iddiasındayım basitçe ve bu iddianın şu ana kadar derleyebilmiş olduğum delillerinden bir kısmını bir saatin içerisine sığdırmaya çalışacağım ve esasen küçük bir kısmını şimdi Huzurlarınıza getiriyorum. Resmi tarih ve resmi ideoloji yanlıları da diyorlar ki hayır. Atatürk başta olmak üzere tek parti Türkiye'sinde Nazi Almanyası ve Hitler şahsı neredeyse bir nefret objesiydi. Onlara karşı böyle bir hayranlık, bir tarafa koyun, sempati, hafif şöyle bir sıcak duygu falan bile söz konusu değil. Tek parti dönemi Türkiye'sinde Hitler'e ve Nazi Almanyası'na karşı en azından soğukluk ve antipati düzeyinden başlayan ve nefret seviyesine kadar varan bir duygu ve düşünce blokajı söz konusu idi. Şimdi tartışmamız bu. Ben bu tartışmanın bahsine ettiğim tarafı olarak kendi tezimin somut tarihi delillerini kaynaklarıyla beraber ki müdavim izleyicilerimiz artık biliyorlar Bizim konularımızla ilgili hangisi olursa olsun burada benim size arz etmeye çalıştığım kaynakların en az yüzde yetmişi ya tek parti ideolojisi taraftarı olan tarihçilerin kitaplarından alıntıdır ya da en azından seküler nitelikli yani İslam'la İslamcılık'la uzaktan yakından alakası olmayan ya da bu akşam örneklerini gene vereceğim batılı 